वेलकम टू सूर्य सोशल अकाडमी मन टेन्त क्लास पब्लिक एग्जाम मुख्यमंत्री स्लोगन मरी पोस्टर्स अटे निनाद करपत्र मरी वापेपर्स वीटने की संबंधी अंशाल परशील जो वास्तवा टेन्त क्लास पब्लिक एग्जाम अकाडमिक स्टाडर्ड्स नीचे मन को प्रश्न राव जो मन रोज चर्चे स्लोगन पोस्टर्स अकाडमिक स्टाडर्ड अन्ट अंत इक मन गमन अप्रिशन अंड सी अंत प्रशंस मैं सुनीतत्व सामर्थ्या संबंध प्रश्न मन रोज परशील जो मैं वेटेज वेटेज अंत वारक वीट की पद मार्क जरूर अंत प्रधान विद्यारति सेंटी अटे सुनीतत्वा संबंधी मरी वार क्रियेटिविटी की संबंध आलोचन संबंध प्रश्न इक प्रधान गमन वाट मन चर्चे स्लोगन पोस्टर्स वीटने वाट परशील चाहे मैं वार अं पीस संबंध स्लोगन वेरी इंपारटे स्लोगन अटेद मरी शा निनाद अटे शांति की संबंध स्लोगन मरी वाटर वार कि पीस लवस् अटे युद्ध चंपत शांति ब्रति की अने निनाद रायचु अदे विधा पीस्फु ऐसी पवरफु सोल्यूशन अटे शांति युत चर्य शक्तिवंत पार मरुक निनाद रायचु लव पीस् हेट वार अंत शांति मन प्रेमस्ना युद्धा द्वेषिस्नाम रायचु मरी नो वार ओनली पीस अन्ट अटे युद्ध वो शांति कावाली अनेदा मन रायवचुन स्टाफ वार प्रमोट पीस् युद्धा आपं शांति प्रोत्साहन निनादा रायवचु मरी पीस इज ऐंज वार इज गोस्ट अटे शांति जीवन युद्ध मरणमने वावचन इवि वार संबंधी मरी पीस संबंधी अटे युद्ध शांति की संबंध निनाद चाल इंपारटे निनाद मुख्य मार्क्स फोर मार्क्स क्वेश्चन स्लोगन अने प्रधान मन को राव जो मरी मरुक स्लोगन रईट टू ओट ओट हक संबंध निनादी ओट टूडे हाव ए बेटर टुमारो यह रोज ओट वेस्ते मं रेप उ अंत भविष्य मंटी अनेनाद मन चपच्छ मरी ओट फर् देशन ग्रोथ अंत देश अभिवृद्धि की ओट तपन सने निनाद रायवचु युवर ओट इज युवर वाइस एक्सप्रेस इट ओटू वाइस दाँ व्यक्तपरची अंत ओटूने मन आलोचन व्यक्तपरचा की उपयोग उद्देश्य तो निनाद मरी ओट इट्स युवर रईट ओट हक अने निनाद रायवचन इधी रईट टू ओट को संबंधी लेदा ओट हक निनाद संबंध निनाद मरी स्लोगन अं फुड सूरी आहार भद्रत संबंध स्लोगन अन्ट नो फुड नो लाइफ आहार लेने जीवन ले नीड फुड वी नीड टू लाइव मन जीवन की कावल आहार सेव फुड रिड्यूस हंगर् आहारा भद्रम ची आकल ने अभी तग्स् अंत मन चे आहार भद्रता मिगता वारी आकल तीर्चने उदेश हेल्ती नेशन ए वेल्ती नेशन आहार भद्रता अने देश प्रगति की सूचक मन चवच्छ अंदर की आहार अंदर की आरोग्यमने फुड सूरी की संबंध स्लोगन मैं मैं सांघिक शास्त्र मरुक मुख्यमंत्री अंश गर्ल्स एडुकेशन ले बालिका विद्या चैल एडुकेशन अटार 
ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి టాపిక్ వీటిపైన ఉన్నటువంటి నినాదాలు ఒకసారి పరిశీలన చేద్దాం ఎవరి గర్ల్ హ్యాస్ ద రైట్ టు లర్న్ ప్రతి ఆడపిల్లకు నేర్చుకునే హక్కు ఉంది గర్ల్స్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ నేషన్ ఆడపిల్లలే దేశాన్ని భవిష్యత్తు ఎడ్యుకేషన్ అండ్ గర్ల్స్ ఈజ్ ఎడ్యుకేషన్ టోటల్ ఫ్యామిలీ డెవలప్మెంట్ విద్య మరియు బాలికా విద్య లేదా చైల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ మొత్తం కుటుంబ అభివృద్ధికి దోహదపడుతుంది గర్ల్స్ ఎడ్యుకేషన్ నీట్ టు ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ఏ నేషన్ అంటే దేశం పురోగమించాలంటే బాలికా విద్య లేదా మహిళా విద్య ఎంతైనా అవసరం మరి మనందరికీ తెలిసిందే ఇల్లాలి చదువు ఇంటికి వెలుగు అనేటువంటి కొటేషన్ కూడా మనము స్లోగాన్స్ గా రాయవచ్చు సాంఘిక శాస్త్రంలో మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ దీన్ని లింగ వివక్షత అంటాం మరి లింగ వివక్షత అంటే అబ్బాయిలు అమ్మాయిల పట్ల చూపే వివక్షత దానికి సంబంధించినటువంటి స్లోగన్స్ నినాదాలు పరిశీలన చేద్దాం లింగ వివక్షత వద్దు పిల్లల సంరక్షణ వద్దు నో జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ చైల్డ్ కేర్ బెటర్ ఆడపిల్లల్ని బ్రతకనిద్దాం మానవ జాతిని కొనసాగిద్దాం లెట్ ద గాడ్ లైవ్ అండ్ లెట్ మ్యాన్ కైన్ కంటిన్యూ స్త్రీలను గౌరవించడం మన సాంప్రదాయం దానిని కొనసాగిద్దాం లెట్స్ కంటిన్యూ అవర్ ట్రెడిషన్ ఆఫ్ రెస్పెక్టింగ్ ఉమెన్ అవనిలో సగం ఆడవారు వారిని కాపాడుకుందాం లెట్స్ హాఫ్ ఆఫ్ దెమ్ బి ఫిమేల్స్ అండ్ ప్రొటెక్ట్ దెమ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫిమేల్స్ ఉన్నారు వారిని ప్రొటెక్ట్ చేద్దాం అనేటువంటిది దాని ఉద్దేశం మరి ఆడ శిశువుల భ్రూణ హత్యలు వద్దు మానవత్వాన్ని మరవ వద్దు డు నాట్ కిల్ ఫిమేల్ పిటల్ మర్డర్స్ డు నాట్ ఫార్గెట్ హ్యుమనిటీ హ్యుమానిటీ ఓకే నెక్స్ట్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ స్లోగన్స్ అనమాట ఇది కనుక చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి స్లోగన్స్ కుటుంబ నియంత్రణ నినాదాలు అంటాం మరి చిన్న కుటుంబం చింతలేని కుటుంబం స్మాల్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఎ కేర్ ఫ్రీ ఫ్యామిలీ అధిక సంతానం వద్దు పేదరికం వద్దు నో మోర్ చిల్డ్రన్ నో మోర్ పావర్టీ ఒకరు ముద్దు ఇద్దరు లేక ముగ్గురు వద్దు వన్ గుడ్ డు నాట్ వాంట్ టూ ఆర్ త్రీ అధిక జనాభా భారం పరిమిత జనాభా వారం ఓవర్ పాపులేషన్ బర్డెన్ లిమిటెడ్ పాపులేషన్ బోన్ అధిక జనాభా దేశానికి భారం ఓవర్ పాపులేషన్ బర్డెన్ టు ద కంట్రీ ఇవి కుటుంబ నియంత్రణకు సంబంధించినటువంటి ఓవర్ పాపులేషన్ కు సంబంధించినటువంటి స్లోగన్స్ అనమాట మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం కరోనా స్లోగన్స్ అంటే కరోనా నినాదాలు మాస్కులు ధరించి సమాజాన్ని పరిరక్షించు ప్రొటెక్ట్ ద కమ్యూనిటీ బై వేరింగ్ మాస్క్ ఆరు అడుగుల దూరం కరోనాకు దూరం సిక్స్ ఫీట్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ టు ద కరోనా శానిటైజర్ వాడదాం కరోనా వైరస్ తరిమేద్దాం లెట్స్ యూజ్ ద శానిటైజర్ టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ ద కరోనా వైరస్ చేయి చెయ్యి కలపడం వద్దు నమస్కారం మన సంస్కారం డు నాట్ జాయిన్ హ్యాండ్స్ హలో అవర్ కల్చర్ గుంపులుగా కూడవద్దు కరోనాను పెంచవద్దు డు నాట్ ఈవెన్ ఇంక్రీజ్ ద కరోనా ఇన్ గ్రూప్స్ మన సాంఘిక శాస్త్రంలో మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం గ్లోబల్ వార్మింగ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటే తెలుగులో భూగోళం వేడెక్కడం అంటాం దానికి సంబంధించినటువంటి స్లోగన్స్ నినాదాలు గమనించినట్లయితే సేవ్ నేచర్ సేవ్ ఫ్యూచర్ ప్రకృతిని రక్షించండి భవిష్యత్తును రక్షించండి అవాయిడ్ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్ అండ్ ఫసిల్ ఫ్యూయల్స్ ప్లాస్టిక్ సంచులు మరియు శిలాజ ఇంధనాలను నివారించండి లేదా వాడకండి శిలాజ ఇంధనాలు అంటే పెట్రోల్ డీజిల్ లాంటివి అనమాట మరి అవాయిడ్ ఏసీ ఫ్రిడ్జ్ యూజ్ ట్రీస్ 
అండ్ క్లే పాట్స్ ఏసీలు ఫ్రిడ్జ్లు వాడకుండా నివారించండి చెట్లు మరియు మట్టి కుండలను ఉపయోగించండి ఎందుకంటే ఏసీలు ఫ్రిడ్జ్లలో ఫ్లోరో క్లోరో కార్బన్స్ ఉంటాయి అవి ఓజోన్ లేయర్ను దెబ్బతీయడం ఆ విధంగా భూగోళం వెడక్కి యొక్క మంచు కరగడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఏసీలు ఫ్రిడ్జ్ల బదులు చెట్లు మరియు మట్టి కుండలు వాడండి అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది కూల్ అండ్ లెట్ ద ఆర్త్ కూల్ చల్ల చల్లపరచండి మరియు భూమిని చల్లపరచండి అంటే చల్లగా ఉండండి మరియు భూమిని కూడా చల్లపరచండి అనే ఉద్దేశం ఎక్సెసివ్ హీట్ బర్న్ ఆస్ కీప్ కూల్ ఫార్ ఏ సేఫ్ లైఫ్ అధిక వేడి మనము కాల్ చేస్తుంది సురక్షితమైన జీవితం కోసం చల్లగా ఉండండి అంటే చల్లగా ఉండేదానికి చెట్లు నాటడం ఆ విధంగా మనం అడుగులు పెంచడం ఇవన్నీ చేసినట్టయితే మనము చల్లగా ఉంటాము మరి ఆర్త్ అంటే భూమి కూడా చల్లగా ఉంటుంది అనేది దాని ఉద్దేశం మరి మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం లిటరసీ రేట్ స్లోగన్స్ అంటే అక్షరాశ్యత నినాదాలు అనమాట ఎడ్యుకేషన్ ఇంక్రీజెస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మ్యాన్ డస్ నాట్ డిక్రీజెస్ అంటే చదువు అనేది మనిషి విలువ పెంచుతుంది తగ్గించదు అని ఒక స్లోగన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎవరి వన్ షుడ్ షుడ్ రీడ్ పావర్టీ ఇన్ ద కంట్రీ షుడ్ బి రిడ్యూస్డ్ అందరూ చదవాలి దేశ పేదరికం తగ్గాలి అనే దాని ఉద్దేశం ఆపర్చునిటీస్ ఇంక్రీజెస్ బట్ నాట్ డిక్రీజెస్ డ్యూ టు ఎడ్యుకేషన్ విద్య వల్ల అవకాశాలు పెరుగుతాయి కానీ తగ్గవు అనేది దాని ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం ఎడ్యుకేషన్ ఎన్హాన్సెస్ నాలెడ్జ్ విద్య వల్ల విజ్ఞానం పెరుగుతుంది లర్న్ ద లెటర్స్ బ్రైటన్ అప్ ఇన్ లైఫ్ అంటే అక్షరాలు నేర్చుకో జీవితంలో వెలుగు నింపుకో అనేది మరొక నినాదంగా చెప్పవచ్చు అనమాట మరి మామూలుగా మనం వాడే విద్య లేని వాడు వింత పశువు అనేది కూడా రాయచ్చు మన సాంఘిక శాస్త్రంలో మరొక ముఖ్యమైనటువంటి టాపిక్ గ్లోబలైజేషన్ దీన్నే ప్రపంచీకరణ అంటామన్నమాట దేశాలు వేగంగా అనుసంధానమయ్యేటువంటి ప్రక్రియ అని చెప్పొచ్చు మరి దీనికి సంబంధించి స్లోగన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్వి మరి ఒకసారి పరిశీలన చేద్దాం ప్రపంచీకరణలో ప్రకృతిని కాపాడదాం భవిష్యత్తును నిలబెడదాం అంటే ప్రపంచీకరణ వల్ల ప్రకృతి నాశనం అవుతుంది దాన్ని కాపాడుకుందాం అనేది దాని ప్రధాన ఉద్దేశం లెట్ సేవ్ నేచర్ ఇన్ గ్లోబలైజేషన్ లెట్ స్టాండ్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ అనేది మొదటి నినాదం మరి బొలజా సంస్థల లాభాలు పేద దేశాలకు నష్టాలు అనమాట ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ మల్టీనేషనల్ కార్పొరేషన్స్ లాసెస్ టు పూర్ కంట్రీస్ ఈ ఎంఎన్సీలు అంటాం వీటిని మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ లేదా కార్పొరేషన్స్ అంటాం ఇవి లాభాల కోసం పేద దేశాలను నాశనం చేయడం జరుగుతుంది మరి బొలజా సంస్థలు వద్దు స్వదేశీ సంస్థలే కావాలి డు నాట్ వాంట్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ ఓన్లీ డొమెస్టిక్ కంపెనీస్ ఆర్ నీడెడ్ ప్రపంచీకరణ మోజులో పడి స్వదేశీ సాంప్రదాయాలు ఆచారాలు అలవాట్లు మరవద్దు డు నాట్ ఫార్గెట్ ద ఇండిజినియస్ ట్రెడిషన్స్ కస్టమ్స్ అండ్ హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ సంపన్నులకు మేలు చిన్న ఉత్పత్తిదారులకు కీడు గుడ్ ఫార్ ద రిచ్ హార్ ఫార్ స్మాల్ ప్రొడ్యూసర్స్ ప్రపంచీకరణ సరిహద్దులు లేని ఆర్థిక ప్రపంచం గ్లోబలైజేషన్ and economic world without borders mari manam patyamsha maroka mukhyamaina amsham human rights dinne mano hakkulu antam vidiki sambandhinchina slogans prati vyakti vivakshata lekunda hakkulaku arhulu ante prati okkariki mano hakkulu antivi arhata undi each and every person is entitled to those rights వితౌట్ డిస్క్రిమినేషన్ మానవ హక్కులు ప్రజలు శాంతియుత మరియు సంతోషకరమైన జీవితాన్ని గడపడానికి అవసరమైన ప్రాథమిక అవసరాలు హ్యూమన్ రైట్స్ ఆర్ బేసిక్ నెసెసిటీస్ దట్ పీపుల్ నీడెడ్ టు లైవ్ ఏ పీస్ఫుల్ అండ్ హ్యాపీ లైఫ్ అంటే ప్రాథమికమైనటువంటి అందరికీ అవసరమైనటువంటి రైట్స్ గా చెప్పవచ్చు హ్యూమన్ రైట్స్ అనమాట మరి ఒకరి మానవ హక్కులను తొలగించే హక్కు మరే ఇతర వ్యక్తికి లేదు 
नो अदर पर्सन हैज द राइट टू टेक अवे समवंस ह्यूमन राइट्स मानव हक्कुलु सहज हक्कुलु ह्यूमन राइट्स आर नेचुरल राइट्स मरक मुख्यमंत्री टापिक पर्यावरण प्रोटेक्शन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्लोगन्स मिम्मली तुड़िपेटे मुझे कालुष्या तुड़वे बिफोर् यू वैप वैप द पोल्यूशन शुभ्रम मैं कालुष्य रही गा अंदर हक क्लीन अंड पोल्यूशन फ्री एयर एवरी वन रईट ऊपर पीलचान इष्टपड़ी चट रक्षा लाइक टू ब्रीथ प्रोटेक्ट द ट्रीस् पर्यावरण रक्षा मिम्मेल्ली रक्ष प्रोटेक्ट द एनवेंट प्रोटेक्ट युवर सेल्फ मरक मुख्यमंत्री टापिक वाटर कंजर्वे वाटर सेविंग स्लोगन अटे जल संरक्षण नीति पुप निनाद नीति का अभी मिम्मेल का सेव वाटर इट वि सेव यू नीलू लेक उ भविष्य लेक उ बीइंग वितौट वाटर बीइंग वितौट ए फ्यूचर मन ग्रह अत्य विव वनर दी काड़मे अंदर बाध्यता नीति का जीवता का इट ईज एवरी वन रेस्पिटी टू प्रोटेक्ट अवर् प्लाने मोस्ट वालुबल रिसोर्स सेव वाटर सेव लाइफ नीति संरक्षा लक्षल मंद प्राणा का कंजर्व वाटर सेव मिन्न आफ् लाइव नीति पुदे भूमि मत नी रुणपड़ उ सेव वाटर द वोल लैंड ईज इंडेपेड यू सांघिक शास्त्र में मरक मुख्यमंत्री टापिक ओवर पापुलेषन अधिक जनाभा अटा अधिक जनाभा निंत्रण को निनाद रायमी एक्विक एग्जाम अड़गम जो मरी दाख संबंध स्लोगन चुंबंत कुटंब स्मा फैमिल ए फैमिल वितौट वरी मंच भविष्य कोसम भूमि पै जना तग्गे रिड्यूज द पापुलेषन आर्थ फर् बेटर फ्यूचर अधिक जनाभा तग्गे दोपड़ी ना कालुष्य भूमि रक्षा इट ईज ओवर पापुलेषन प्रोटेक्ट लैंड फ्रम एक्सप्लाइटेषन अं पापुलेषन जनाभा विस्फोटन ना भूमि पर्यावरण रक्षा प्रोटेक्ट द आर्थ एनवेंट फ्रम पापुलेषन एक्सप्लोषन मैं मैं टेक्स्ट बुक् अनेक पोस्टर् मैं लैसन इव जी मैं आ पिचर्स लेदा पोस्टर्स इच्छी वाट ओन ओपीन राय अड़गर जो काबी टेक्स्ट बुक् मन को टेक्स्ट बुक् बेस्ड पिचर्स एवते उसे अबजर्व चाह पापुलेषन संबंधी पिचर्स टेक्स्ट बुक् इव जी मरी फस्ट पिचर अंत मोदी चिंत्र अम्मा अबाइल अने तेड़ लेकिन अंत जेडर डिस्क्रिमेषन लेक मरी मेन उमेन ईक्वालिटी की संबंध अंशा चूपे चिंत्र अंत सैक्स रेसियो अटे लिंग निष्पत्ति अनेक्वल चीना संबंध पिचर मन की जी दी अम्मा अबाईना उद्देश्य तो वार मं चोषकाहारा मंच आरोग्या जी काबी मनमिक जेडर डिस्क्रिमेषन ले अने विषयानी मन स्पष्ट गमन मरी इकड़ सैकंड पिचर 
ఈ సెకండ్ పిక్చర్ లో ఓవర్ పాపులేషన్ కి సంబంధించి ఇక్కడ బిగ్ ఫ్యామిలీ ఇక్కడ బిగ్ ఫ్యామిలీ స్మాల్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించినటువంటి డిఫరెన్సెస్ ఇవ్వడం జరిగింది మరి బిగ్ ఫ్యామిలీస్ లో సిక్స్ మెంబర్స్ ఉన్నారు టోటల్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వాళ్లకు మినిమం నీడ్స్ అనేటివి లేవు వాళ్ళ డ్రెస్ కావచ్చు వాళ్ళ హెల్త్ కండిషన్ కావచ్చు లేకపోతే వాళ్ళ న్యూట్రిషన్ పొజిషన్ కావచ్చు ఇవన్నీ వీళ్ళకు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి చూసేదానికి చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పొజిషన్ లో వీళ్ళ ఫ్యామిలీ ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేయము మరి స్మాల్ ఫ్యామిలీ స్మాల్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించినటువంటి పిక్చర్ ఇక్కడ చూడడం జరిగింది అక్కడ వాళ్ళ డ్రెస్ మెయింటెనెన్స్ కానీ తర్వాత వాళ్ళ ఫెసిలిటీస్ కానీ వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ ఇవన్నీ చాలా క్లియర్ గా చాలా బాగా ఉన్నాయన్నమాట మరి స్మాల్ ఫ్యామిలీస్ అనేటివి చాలా సేఫ్ ఫ్యామిలీ గాను చాలా గుడ్ ఫ్యామిలీ గాను మనం సపోర్ట్ చేయొచ్చు అనమాట కాబట్టి యూ క్యాన్ సపోర్ట్ దెన్ దెమ్ ఇఫ్ దే ఆర్ ప్లాన్ కాబట్టి మనం సపోర్ట్ చేస్తున్నాం మనం ఏదాన్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నాం అంటే స్మాల్ ఫ్యామిలీని సపోర్ట్ చేస్తున్నాం అనేటువంటిది ఈ పిక్చర్ ద్వారా మనము రాయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చిత్రం మన పాఠ్యాంశంలో ప్రపంచీకరణ లేదా గ్లోబలైజేషన్ కు సంబంధించినటువంటి పిక్చర్ మరి ఈ పిక్చర్ ద్వారా మనం మేము ఏం అర్థం చేసుకుంటున్నాం ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం అనే విషయాన్ని గమనించినట్లయితే ఇక్కడ రెండు రకాలు అంటే టూ గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది మొదటి పర్సన్ రిచ్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్ పూర్ పర్సన్ అనమాట మొదటి వ్యక్తి చాలా ధనవంతుడైనటువంటి వ్యక్తి మరియు బౌలజాతి సంస్థకు చెందినటువంటి వ్యక్తిగా చెప్పవచ్చు మరి ఇక్కడ రెండవ వ్యక్తి పూర్ పర్సన్ అంటే చాలా పేద వ్యక్తి అనేది మనకు అర్థమవుతుంది ఆ పిక్చర్ చూస్తే మరి మొదటి పర్సన్ రిచ్ పర్సన్ ఏమని చెప్తున్నాడు ప్రపంచీకరణ చాలా సరదాగా ఉంది ఇది ప్రపంచాన్ని బల్లపరుపుగా చేసింది అని చెప్తున్నాడు అంటే ప్రపంచీకరణ వల్ల ఎక్కువ బెనిఫిట్స్ అనేటివి ఆ రిచ్ ఫెలోస్ కి ఎక్కువగా అందడం జరిగింది అనమాట అందుకే ప్రపంచీకరణ వల్ల చాలా బాగుంది పరిస్థితి అని చెప్తున్నాడు మరి మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ కి చెందినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఎక్కువగా ప్రాఫిట్స్ పొందడం జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రపంచ గ్లోబలైజేషన్ అనేది ఆ రిచ్ ఫెలోస్ వాళ్ళు ఆహ్వానిస్తారనమాట అంటే వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు మరి కామన్ పర్సన్ లేదా ఈ పూర్ పర్సన్ కు సంబంధించినటువంటి పొజిషన్ మరొక విధంగా ఉంది ఈ గ్లోబలైజేషన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ అంటే కామన్ మ్యాన్ కామన్ మ్యాన్ మీన్స్ ఇక్కడ సాధారణ ప్రజలు ఈ గ్లోబలైజేషన్ లో ఉన్నటువంటి మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ వల్ల వీళ్ళ యొక్క జీవనోపాధి అంటే లైఫ్ హుడ్ అనేది బాగా దెబ్బతినడం కొండలు చెట్లు ఇవన్నీ తీసివేయడం ఈ మైండ్స్ కోసం అన్ని గనులు త్రవ్వేయడం మరి ఆ ఇండస్ట్రీస్ వల్ల వీళ్ళ యొక్క లైఫ్ హుడ్ బాగా దెబ్బతింటుంది అనమాట ఫలితంగా వీళ్ళు ఏమంటున్నా అంటే ఈ గ్లోబలైజేషన్ లో ఉన్నటువంటి బెనిఫిట్స్ అనేటివి ప్రాఫిట్ అనేది మాకు నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ప్రపంచీకరణలో మేము కూడా భాగము మా నుంచి వచ్చిందే మీ ప్రాఫిట్ అని చెప్పి చెప్పడే చెప్పేటువంటి స్టేట్మెంట్ ను ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి సెన్సిటివిటీ కింద ఈ పిక్చర్స్ నుంచి మనం ఏం అర్థం చేసుకున్నాం అంటే రిచ్ ఫెలర్స్ కి ఏమో బెనిఫిట్స్ వచ్చినాయి మరి కామన్ మ్యాన్ కి ఏమో లాసెస్ వచ్చినాయి అనేది ప్రధానంగా మనం అబ్జర్వ్ చేసి దాన్ని బట్టి మనము ఈ పిక్చర్ పైన మన ఒపీనియన్ ఓన్ ఒపీనియన్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది మరి ఇక్కడ మల్టీనేషనల్ కంపెనీకి చెందినటువంటి ఒక పర్సన్ గురించి ఇక్కడ ఉంది ఈ పర్సన్ ఇక్కడ పరిస్థితులు మాకు బాగా అనుకూలంగా లేవు మేము మరొక ప్రదేశానికి వెళ్తున్నాము అని చెప్తున్నాడు ఎందుకు అంటే మరొక అంశం ఇక్కడ చూడొచ్చు మరి ఇక్కడ లేబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ లో పనిచేసేటువంటి లేబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు తమ శాలరీలను పెంచమని తమ పని గంటలు తర్వాత తగ్గించమని తమకు ఎక్కువగా శాలరీస్ ఇవ్వమని డిమాండ్ చేస్తున్నారు ఈ సెక్యూరిటీ కల్పించాలా శాలరీలు పెంచాలి ఈ డిమాండ్స్ ను ఈ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ తీరుస్తే వీళ్ళకి ప్రాఫిట్స్ రావు కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ డిమాండ్స్ ను తీర్చకుండా మరి ఆ కంపెనీకి వాళ్ళ డిమాండ్స్ తీర్చితే లాసెస్ వస్తాయి కాబట్టి ఆ కంపెనీని వేరే నేషన్స్ అంటే వేరే దేశాల్లోకి తరలించుకొని పోతారు దానివల్ల ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లేబర్స్ అంతా నష్టపోవడం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ మల్టీనేషనల్ కార్పొరేషన్ లేదా కంపెనీస్ కు మెయిన్ ఏమంటే ప్రాఫిట్స్ అనమాట 
కాబట్టి మల్టీనేషనల్ కంపెనీ అంటానే అది ఒక దేశంలో బ్రాంచెస్ ఉండవు అనేక దేశాలలో బ్రాంచెస్ ఉంటాయి ఎక్కడైతే ప్రాఫిట్స్ ఉంటాయో ఎక్కడైతే బెనిఫిట్స్ ఉంటాయో ఎక్కడైతే మార్కెటింగ్ ఉంటుందో అక్కడికి వాళ్ళ కంపెనీ షిఫ్ట్ కావడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ అనుకూలంగా లేనటువంటి దేశాల్లో తమ కంపెనీ క్లోజ్ చేసుకుని అనుకూలమైనటువంటి దేశాల్లో తమ కంపెనీని స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అనే విషయాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇక్కడ ఒక పిక్చర్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ చిత్రాన్ని ఒక ఊహాత్మక వ్యాఖ్య రాయండి ఇది ప్రపంచీకరణ గురించి ఏం చెప్తుంది అని చెప్పడం జరిగింది మొదటి పిక్చర్ లో మరి కంపెనీలో తయారైనటువంటి ఈ కూల్ డ్రింక్స్ గురించినటువంటి సమ అంశాలు ఉన్నాయి మరి రెండవ పిక్చర్ లో ఇక్కడ రైతులు పండించేటువంటి ఈ కొబ్బరి బొండాలు అంటే ఈ కోకోనట్ సంబంధించినటువంటి అంశం అయితే ఉందన్నమాట మరి ఏది బెటర్ మన హెల్త్ కానీ చూసినప్పుడు ఇక్కడ కంపెనీలో తయారు చేసేటువంటి కూల్ డ్రింక్స్ లో ఈ యొక్క బోర్ వాటర్ అంటే పొల్యూటెడ్ వాటర్ వాడతారు ఎక్కువగా మరి కలర్స్ యూజ్ చేస్తారు మరి గ్యాస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లాంటి గ్యాసెస్ వాడతారు ఇదంతా ఉంటుంది నో ఫ్రూట్ కంటైన్ అని రాసి ఉంటారు కూల్ డ్రింక్స్ పైన కాబట్టి అబ్జర్వ్ చేయండి మరి ఫ్రూట్స్ లేనప్పుడు ఈ షుగర్ గాని గ్యాస్ గాని పొల్యూటెడ్ వాటర్ గాని మన హెల్త్ బాగా డ్యామేజ్ చేస్తుంది అనమాట కాబట్టి కూల్ డ్రింక్స్ వల్ల మనకు అన్హెల్తీ అంటే ఆరోగ్యం బాగా చెడిపోతుంది మరి ఇదే కొబ్బరి బోండాలు అంటే కోకోనట్ వాటర్ చూసినట్టయితే ఇది మన హెల్త్ కు ఎంతో ఉపయోగం అనమాట మంచి రిచ్ మినరల్స్ ఉంటాయి మరి మన బాడీకి ఎంతో యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది అనమాట అదే విధంగా మనం కోకోనట్ వాటర్ వాడినట్టయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫార్మర్స్ కు అంటే రైతులకు కూడా మనం ఎంతో ఉపయోగపడిన వాళ్ళంగా ఉంటాము వారి పంట కూడా ఎక్కువ మేలు చేసిన వారం అవుతాం కాబట్టి మనకు కొబ్బరి బోండాలు ఉండగా మరి కోకోకోలా లాంటి శీతల పానీయాలు మరి ఎందుకు దండగా అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మనం ఎక్కువగా హెల్త్ పరంగా మన ఫార్మర్స్ పరంగా ఆలోచన చేసినప్పుడు మనకు చాలా యూజ్ఫుల్ గా ఈ కోకోనట్ వాటర్ ఉపయోగపడడం జరుగుతుంది అని చెప్పి మనం ఈ చిత్రాన్ని బట్టి గమనించవచ్చు మరి ఫుడ్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించినటువంటి ఒక పిక్చర్ ఇది టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇవ్వడం జరిగింది మనలో ప్రతి ఏడుగురులో ఒకరు ఆకలితో నిద్రపోతున్నారు ఇలా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు మరి ఇక్కడ పిక్చర్ లో బాగా గమనించినట్టయితే ఇక్కడ సెవెన్ మెంబర్స్ లో వన్ పర్సన్ అంటే ఒక్క వ్యక్తి చనిపోవడం జరుగుతుంది ఈ ఆహారం అందక మరి ఇది చాలా బాధాకరమైనటువంటి విషయం మరి అందుకే ఇంతకు ముందు కనుక మనం చెప్పుకున్నాం ఫుడ్ సెక్యూరిటీలో ఆ మన ఆహారాన్ని మనం సేవ్ చేయకపోయినట్టయితే అంటే వేస్ట్ చేయకుండా సేవ్ చేసినట్టయితే మరి ఈ పర్సన్ చనిపోకుండా ఉండేదానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఫుడ్ వేస్టేజ్ ని తగ్గించినట్టయితే మనము ఆ వ్యక్తిని కాపాడవచ్చు అనేది ప్రధానంగా దీంట్లో అంశం అనమాట కాబట్టి ఆహార భద్రత సంబంధించింది అదే ఈ ఈ విధంగా ఆహార భద్రతకు సంబంధించినటువంటి ఒక పోస్టర్ తయారు చేయండంటే ఈ వీడియో లాస్ట్ లో ఫుడ్ సెక్యూరిటీ సంబంధించి ఒక పోస్టర్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అక్కడ దీనికి సంబంధించి ఇలాంటిదే ఇలాంటి పోస్టరే ఒకటి నేను అక్కడ మీకు చూపించడం జరుగుతుంది మరి ఇక్కడ అమ్మ అనే శీర్ష కింద కవిత చదవండి ఆహార భద్రత సంబంధించి ఏదో ఒక అంశం పైన మీరు ఒక కవిత రాయండి అని ఇక్కడ అమ్మకు సంబంధించినటువంటి అంటే మదర్ కు సంబంధించినటువంటి ఒక పోయిట్రీ ఇవ్వడం జరిగింది మనకు మనకు తెలుసు మదర్ అంటే ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఉందో మనకు మనకు పుట్టినప్పటి నుంచి మన అన్ని విషయాల్లో అమ్మ అంటే మదర్ మనకు ఆ హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది ఆమె ఆకలిగా ఉండి కూడా మనకు ఫుడ్ పెడుతుంది అనమాట మరి ఈ ఈ యొక్క పోయిట్రీ చూసినట్టయితే మనకు ఆ మదర్ యొక్క లవ్ అంటే మదర్స్ లవ్ అనేది ఎంతగా ఉంటుందో అర్థమవుతుంది ఆ విధంగానే మీరు కూడా ఒక పోయిట్రీ రాయమని టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇవ్వడం జరిగింది మరి తల్లి పైన ఎన్ని పోయిట్రీ అయినా రాయొచ్చు కాబట్టి ఆ విధంగా మీ మదర్ పైన ఒక మంచి పోయిట్రీ అంటే కవిత రాయమని ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట మరి ఇక్కడ పిక్చర్ ఎన్విరాన్మెంట్ సంబంధించినటువంటిది పర్యావరణానికి సంబంధించింది మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇండస్ట్రీస్ కావచ్చు 
మరి ఒక మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ కావచ్చు అవి తమ బెనిఫిట్స్ కోసం ఎక్కువగా మన ఆర్త్ ఆర్తును యూజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట అంటే భూమిని బాగా ఉపయోగించుకోవడం దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఉన్నటువంటి మినరల్స్ అన్ని పూర్తిగా అంతరించడం జరుగుతుంది తర్వాత అనేక మంది లైవ్హుడ్ అనమాట అంటే జీవన విధానం దెబ్బతింటుంది అనమాట అందుకే నీటిని రక్షిద్దాం అంటే వాటర్ను రక్షిద్దాం తర్వాత అర్తును రక్షిద్దాం తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫారెస్ట్ లో ఉన్నటువంటి టైగర్స్ ఇవన్నిటిని రక్షిద్దాం అంటే ఒక విధంగా ఇవి ఎన్విరాన్మెంట్ ని అంతా ప్రొటెక్ట్ చేద్దాం ఇది ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్ట్ సంబంధించినటువంటి అంశం అనమాట పిక్చర్ అనమాట దాన్ని బట్టి ఈ డ్యామ్స్ మైన్స్ ఫ్యాక్టరీస్ కట్టడం వల్ల ఏ విధంగా ఈ యొక్క పీపుల్ లైవ్హుడ్ కానీ లేకపోతే ఫ్లోరా ఫ్లోనా ఆ యొక్క లైవ్హుడ్ కానీ తర్వాత ఈ వైల్డ్ అనిమల్స్ లైవ్హుడ్ కానీ ఏ విధంగా దెబ్బతింటుందో తెలిపేటం ఆ విషయంగానే ఆ విషయమే మనకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఆ కుడంకులం న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ కు అగెనెస్ట్ గా రిజిస్ట్రేషన్ రావడం తర్వాత చిప్కో మూమెంట్ నర్మదా బచావో మూమెంట్ ఈ మూమెంట్స్ అన్ని ఎందుకు వచ్చినాయంటే వాళ్ళ లైవ్హుడ్ దెబ్బతింటుంది అనే ఉద్దేశం అనమాట అది ఈ పిక్చర్ బట్టి మీరు ఓన్గా రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అంటే ఒకరికి డెవలప్ అయినటువంటి అంశం మరొకరికి డెవలప్మెంట్ కాదు విభిన్నమైనటువంటి అంటే డిఫరెంట్ పర్సన్స్ కు డిఫరెంట్ ఆ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అనేవి ఉంటాయి అనేది ప్రధానంగా మనం గుర్తు పెట్టుకొని ఈ పిక్చర్ మీద రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ మనం చిత్రంలో కల్పించేటువంటి లోగో అంతర్జాతీయ మహిళ ఓట్ హక్కు సంబంధించినటువంటి ఉద్యమ సంస్థ లోగో ఇది పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగులో ఏర్పడడం జరిగింది ఇది అనేక సార్లు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఇంగ్లీష్ లో లోగో ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ సఫ్రాజిస్ట్ మూమెంట్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫోర్టీన్ అని ఉండడం జరుగుతుంది కాబట్టి లోగో ఇచ్చి మరి ఏ దానికి సంబంధించిందంటే అది దానికి సంబంధించినటువంటి లోగోగా చెప్పవచ్చు మనం ఇక్కడ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇచ్చినటువంటి ఆ పిక్చర్ ఈక్వాలిటీ జస్టిస్ సంబంధించి అంటే సమానత మరియు న్యాయానికి సంబంధించినటువంటి పిక్చర్స్ మరి ఈ భావన మనం ఒకసారి కేర్ఫుల్ గా గమనించినట్టయితే మొదటి చిత్రంలో ఈ మొదటి చిత్రంలో ఆ ముగ్గురికి సమానత అంటే ఈక్వాలిటీగా ఇవ్వడం జరిగింది అవకాశాలు అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చివరి వ్యక్తికి జస్టిస్ జరగలేదు జస్టిస్ అంటే న్యాయం ఇక్కడ ఇద్దరు మాత్రమే ఆ గేమ్స్ చూస్తున్నారనమాట మరి ఈ వ్యక్తి చూడలేకపోతున్నారు అంటే ఈక్వాలిటీ ఉన్న న్యాయం అయితే అంటే జస్టిస్ అయితే లేదు మరి సెకండ్ పిక్చర్ లో జస్టిస్ మరి ఇక్కడ ఈ లాస్ట్ లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి మరొక చైర్ను లేదా ఒక దిమ్మెను అందించడం ద్వారా న్యాయం జరిగింది కాబట్టి కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో మరి ముఖ్యంగా ఉమెన్స్ పార్టిసిపేషన్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది కేవలం పదహైదు మంది మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది మరి వాళ్ళకు జస్టిస్ అనేది జరగలేదు అనేటువంటి ఉద్దేశం మనకు కనిపిస్తుంది అవుట్ ఆఫ్ త్రీ ఎయిటీ నైన్ లో ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ మాత్రమే ఉమెన్స్ పార్టిసిపేషన్ ఉంది అంటే ఆడవాళ్ళ ఆ యొక్క ప్రాధాన్యత అంటే పార్టిసిపేషన్ అనేది ఉంది అనమాట కాబట్టి దానికి సంబంధించింది మరి రిజర్వేషన్లు కూడా ఈ చిత్రాన్ని అనుసరించి మరి జస్టిస్ కోసమే ఈక్వాలిటీ జస్టిస్ కోసమే రిజర్వేషన్లు విద్య మరియు ఉద్యోగాలలో రిజర్వేషన్ కల్పించారనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ పిక్చర్ అక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది మరి కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ పోస్టర్స్ తయారు చేయండి అని ఒక అంశాన్ని ఇచ్చి మనం అడగడం జరుగుతుంది ఆ విధంగా ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ పోస్టర్స్ సంబంధించిన కొన్ని ఇక్కడ ఉదాహరణలు ఇవ్వడం జరిగింది మొదటిది సేవ్ ద గర్ల్ చైల్డ్ ఈ సేవ్ ద గర్ల్ చైల్డ్ సంబంధించినటువంటి అంటే ఆ లింగ వివక్షతలో మరి ఆ సెక్స్ రేషియో అంటాం అంటే ఆ పురుషులు 
ఎక్కువగా ఉన్నారు వారి స్త్రీలు తక్కువగా ఉన్నారు కాబట్టి దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది దాన్ని చూపిస్తూ మరి సేవ తగ్గాలు చేయాలనేటువంటిది ఒకటి ఇక్కడ ఒక పోస్టర్ తయారు చేయడం జరిగిందనమాట ఒకవేళ మిమ్మల్ని కూడా పోస్టర్ తయారు చేయమంటే సేవ ద గల్చల్ ఈ విధంగా ఏదైనా మీ మనసులో ఉన్నటువంటి ఏదైనా సరే ఏ ఊహ అయినా సరే ఏ మ్యాచ్ ఏ ఏ పిక్చర్ అయినా సరే మీరు వేయగలగాలి మరి కరోనా ప్రివెన్షన్స్ అంటే కరోనా జాగ్రత్తలకు సంబంధించి ఇక్కడ ఒక పోస్టర్ అయితే తయారు చేయడం జరిగింది మరి ఇక్కడ కరోనా రాకుండా ఏ జాగ్రత్తలు పాటించారో వాటన్నిటిని పాటించాలో వాటన్నిటిని ఒక పోస్టర్ గా ఇక్కడ తయారు చేయడం జరిగింది ఈ విధంగా మీరు కూడా కరోనా ప్రివెన్షన్స్ కానీ కరోనా సేఫ్టీకి సంబంధించిన ఏమైనా అడిగితే ఈ విధంగా మరి పోస్టర్ కానీ లేకపోతే వాల్ పోస్టర్ కానీ తయారు చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట మరి గ్లోబల్ వార్మింగ్ సంబంధించి పోస్టర్ తయారు చేయమంటే ఈ విధంగా సింపుల్ గా మీరు గ్లోబల్ వార్మింగ్ సంబంధించి ఒక వాల్ పోస్టర్ కానీ పాంలెట్ కానీ తయారు చేసుకోవచ్చు అదే సెన్సిటివిటీ సంబంధించి మీకు ఏవైనా ఆలోచనలు ఉంటే ఆ ఆలోచనలను ఆ విధంగా పోస్టర్ రూపంలో ప్రజెంట్ చేయవచ్చు మరి వరల్డ్ పీస్ కి సంబంధించినటువంటి పోస్టర్ మరి ఫుడ్ ఫార్ ఆల్ అంటే ఆహార భద్రతకు సంబంధించి ఆహారము అందరికీ అవసరం అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఇంత ముందు చెప్పిన విధంగానే ఇక్కడ ఒక పోస్టర్ ను తయారు చేయడం జరిగిందనమాట అంటే అందరికీ ఆహారం అనేది అందుకే ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ కనుక చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఫుడ్ ఫార్ ఆల్ అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఇక్కడ పోస్టర్ తయారు చేయడం జరిగింది ఈ విధంగా మనకు సాంఘిక శాస్త్రంలో సిక్స్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ లో అప్రిసియేషన్ సెన్సిటివిటీ అంటే సునీతత్వం ప్రశంస అనేటువంటి సామర్థ్యంలో ఈ విధంగా స్లోగన్స్ అంటే నినాదాలు పోస్టర్స్ అంటే కరపత్రాలు అంటే బ్యానర్స్ అంటే వాల్ 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 పోస్టర్స్ ఇవ్వడం వాటిపైన మీ వ్యాఖ్యానాన్ని రాయడం అనేది తర్వాత తయారు చేయడం అనేది ఉంటుంది వీటికి టెన్ మార్క్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు కొంచెం కొంచెం క్రియేటివిటీగా ఆలోచన చేసినట్లయితే టెన్ కు టెన్ మార్క్స్ తీసుకుని రావచ్చు థ్యాంక్ యూ